தமிழ் திரையுலகின் தகவல் களஞ்சியம் என்று வர்ணிக்கப்பட்ட பிலிம் நியூஸ் ஆனந்தன் மாரடைப்பால் இன்று காலமானார் அவருக்கு வயது எண்பத்தி எட்டு தமிழ் திரையுலகின் பெரும்பாலான நிகழ்வுகளை எடுத்துரைக்கும் டைரி என்று வர்ணிக்கப்பட்டவர் பிலிம் நியூஸ் ஆனந்தன் கலைத்துறையில் இவரது பங்களிப்பிற்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி ஓராம் ஆண்டு தமிழக அரசு இவருக்கு கலைமாமணி விருது வழங்கி கௌரவித்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி ஏழாம் ஆண்டு அமெரிக்க வாழ்க்கை வரலாறு சங்கத்தின் சிறந்த மனிதன் விருதை பெற்றார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு வெளியான போலீஸ்காரன் மகள் படத்தில் நடிகராக அறிமுகமான இவர் பொம்மை நட்சத்திரம் மூமை விழிகள் சுகமான சுமைகள் ஆகிய படங்களிலும் நடித்துள்ளார் இன்று காலை பதினொன்றரை மணி அளவில் சென்னை தியாகராய நகரில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் மாரடைப்பால் ஆனந்தனின் உயிர் பிரிந்தது திரைத்துறையை சேர்ந்த கலைஞர்கள் அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் என்று பல்வேறு தரப்பினரும் அவரது மறைவுக்கு ஆழ்ந்த இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர் நடிகர் சங்க தலைவர் நாசர் துணைத் தலைவர் பொன்வண்ணன் தேமுதிக தலைவர் விஜயகாந்த் நடிகர் சரத்குமார் நடிகை ராதிகா உள்ளிட்டோர் அவரது உடலுக்கு மரியாதை செலுத்தினர் நாளை காலை ஒன்பது மணி அளவில் பிலிம் நியூஸ் ஆனந்தனின் இறுதி சடங்குகள் நடைபெறும் என்று அவரது குடும்பத்தினர் தெரிவித்துள்ளனர் பிலிம் நியூஸ் ஆனந்தன் மறைவுக்கு தமிழக முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா கவிஞர் வைரமுத்து உள்ளிட்டோர் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர் ஒரு சரித்திர முடிவுக்கு வந்திருக்கு அதுதான் நான் சொல்ல முடியும் ஏன்னா இந்த நூற்றாண்டு கால சினிமாவினுடைய ஆவணத்தை நம்ம எடுத்து பார்க்கணும் நமக்கு ஏதாவது ஒரு குறிப்பு வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் அது பிம்னி சானந்தன் ஐயா தான் ஆடி போக வேண்டியதாக இருந்துச்சு அவ்வளவு பொறுப்பாக இனிமே அந்த காரியத்தை யார் எடுத்து செய்வா இல்லை இது வரைக்கும் ஒரு பொறுப்பாக எடுத்து பண்ண காரியங்களை யார் எடுத்து பண்ணுவான்னு தான் ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியாக இருக்கு மியூசியம் மாதிரி எல்லாத்தையுமே சேகரித்த ஒரு நபராக இருந்திருக்கார் ஒரு அடையாளம் அவர் அந்த பணியை யார் செய்வாங்க இனிமேல் செ இனிமேல் செய்கிறதுக்கு சாத்தியமா அதெல்லாம் எனக்கு தெரியல ஆனால் இந்த க இந்த தலைமுறையினுடைய ஒரு அடையாளம் இந்த அடையாளம் மீண்டும் ஒருவருக்கு எளிதில் கிடைக்காது அது எத்தனை நூற்றாண்டு ஆகும்னு எனக்கு தெரியல பல ஜென்ரேஷன்ஸ் அதாவது ஒரு ஃபிலிம் ப்ரோனாலஜிஸ்ட் ஹிஸ்டாரியன் சொல்லலாம் என்சைக்கிளாபி ஆஃப் ஃபிலிம்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு மனிதர்னு சொல்லணும் ஒரு ஜேர்னலிஸ்டா ஒரு பத்திரிகாசிரியராக அது இல்லாமல் கலை உலகத்தின் அனைவருக்கும் தெரிந்தவராக ஒரு குடும்ப குடும்பத்தில் ஒருவராக இருந்தவர் என்று மறைந்திருக்கிறார் உண்மையிலே ஒரு சீனியர் பர்சன் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரியிலே ஒரு மிகப்பெரிய சீனியர் பர்சனாக அந்த காலத்துலேருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் ஒரு நல்ல வாழ்க்கை வாழ்ந்தவர் அவருடைய குடும்பத்தார் இருக்கக்கூடிய ஆழ்ந்த அனுதாபத் திட்டம் சாதனை பல படைத்த தமிழ் திரை உலக வரலாறு அப்படிங்கிற ஒரு புத்தகத்தை தொகுத்ததன் மூலமாக சாகா வரம் பெற்றவர் நம்முடைய மரியாதைக்குரிய பிலிம் நியூஸ் ஆனந்தன் அவர்கள் எண்பத்தைந்து ஆண்டுகள் வரலாறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்றில் அக்டோபர் முப்பத்தொன்றாம் தேதி காளிதாஸ் அப்படிங்கிற படம் முதல் பேசும் படம் வந்துச்சு